வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்ரி மகரிஷி சரணம் இணைந்துள்ள அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதில் ஒரு மிக்க மகிழ்ச்சி பேரளத்திலிருந்து சென்னைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் செல்லும் வழியில் நன்னிலம் வந்திருக்கிறேன் நன்னிலத்திலிருந்து இந்த உரை வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் அதற்கு காரணம் நமது குரு தந்த தத்துவமும் தவ பயிற்சிகளுமே வேதாத்திரியத்தை தொட்டதற்கு பிறகு வேதனை எதற்கு ஆக இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் நமக்கெல்லாம் சிறந்த சிந்தனைகளையும் பயிற்சிகளையும் கொடுத்த அந்த இறைவனையே நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த நமது குரு பிரான் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களை இன்று குரு பூர்ணிமா என்ற தினத்தில் நினைத்து வணங்கி மகிழ்வோமாக ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் குரு is the gift of god and then god is the gift of guru enbar or deiviga anugraham irundal or nalla guru kadaipar appadi and the nalla guru kadaithu vittal avar iraivanai arimugam seidhu vaippar enbar ஆக சமீப காலத்தில் சமீப காலம் வரைக்கும் வேத காலத்திலிருந்து இறைவன் தெய்வம் இயற்கை என்று பல மகான்கள் பேசிக்கொண்டே வந்தாலும் மிகவும் சுருக்கமாக இவன்தான் இறைவன் பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று இறைவனை நம் கண்முன் நிறுத்தியவர் வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் அவர் இறைவனை நமது கண்முன் நிறுத்தியதற்கு பிறகும் நாம் இறைவனை காண்பதற்கு எங்கெங்கோ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அது வேற கதை அவர்களுக்கு இன்னும் வேதாத்திரியத்தில் நம்பிக்கை வரவில்லை அமெரிக்காவில் ஒரு ஆங்கில பேராசிரியர் அமெரிக்க நாட்டில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில பேராசிரியராக வேலை பார்த்தவர் மகரிஷி அமெரிக்கா சென்ற போது மகரிஷியினுடைய சீடராக அவர் மாறினார் நெருக்கமான சீடரானார் பிறகு அவர் ஓய்வு பெறும் நாட்கள் வந்தது அப்போது ஒரு புத்தகம் எழுதினார் அந்த அமெரிக்க பேராசிரியர் ஆங்கில பேராசிரியர் அவருடைய சுய சரிதையை அவர் எழுதினார் எழுதிவிட்டு கடைசியில் ஒரு அத்தியாயத்தில் டு மை வாய்ஃப் என்று அவரது வாழ்க்கை துணைவியற்கு சொல்லுகிறார் டு மை வாய்ஃப் என்று போட்டு ஒரு செக்ஷன் எழுதுகிறார் அப்போது அந்த அமெரிக்க ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் இன்னும் சில நாட்களில் நான் வயதாகி நான் நோய்வாய்ப்படும் போது 
don't take me to an hospital. Leave me alone to live this world peacefully. Allow me to take rest in my bed. In the Soli Konde Varakara Kadesi Loru, Varte Ridir Kara, at the final moment of my life, when I am going to breathe my last, please remind me of Vedatri Maharishi. In the Kadais in Eretil, Vedatri Maharishi Patu Yanaki Neneva Padatu. Yen and Ral, our Dan Yanak, Yerevan Yar and Sulikudaka. Yendor America, Peras Rerki Airpata, and the Nambikai Namaki Airpata Rikarada, and by the Nam Sindhi to Park Avendum. Aha Yindraya, Dinatil Maharishin Raya, Court Padhale Vaiti, Nama the Guru Peran Aha. ஒரு மாபெரும் மகானாக சிந்தனையாளராக நமக்கு வந்து உதித்த வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களை வணங்கி அவரது கோட்பாடுகளில் கோட்பாடுகளை மனதில் வைத்து இந்த தலைப்புக்கு வருகிறோம் அமைதியின் விலை என்ன கொஞ்சம் உங்களிடம் ஒரு ஒரு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த தலைப்பை கொடுத்த பிறகு எனது அமைதி சற்று குறைந்தது அமைதியின் விலை என்ன என்ற தலைப்பை கொடுத்து விட்டு ஒரு நண்பரிடம் சொன்னேன் இன்றைய தலைப்பு அமைதியின் விலை என்ன என்று சொன்னபோது அந்த நண்பர் சொன்னார் அமைதிக்கு எப்படிங்கயா விலை கொடுக்க முடியும் என்றார் அதுவும் சரிதான் அமைதி விலை மதிப்பு அற்றது இருந்தாலும் Either they alarm, Kodutin, Amade Nam Paralam, the Amade Nam Periki Kolalam, and the Sindhanayal Nami Pose Sindhikiro. In no run number Katar Amade in Vilay Yena in the Talaipil Talaipil Mudalava Daha Amade and Ral Yena and the Solungal in Ragal Adum Sarida. Or Asiriar Padam Nadatum Bode Mana Vergal Satu Satam Botu Kondurandal and the Asiriar Amaidi Amaidi and Sulvar Ningal Pesako over the Anda Amaidia Gilai Tavatin Mudivil Nam Solukurame Amaidi 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 and Anda Amaidia Alade Seller Sulvar Hell. In the coil cuponal yanakora, Amidi Kadeke, in the silver hill, and the Amidia. In the Amidian, Vilay Ningal Ket Kirikal, Ahave, Mudalava Daka, Amidi and Ral, Yenna Vendor Solungal, in Rahil. Ahagi alam, partum bodulan, the Talaipu, Mihabum, Ganamana de Yendre Nenati, Ganamana Talepa Hirandalum. Vedatariatil are the Yelida of Purindu Holalam, and our Nambi Kail Nam in the Talaipuk Varakurum. Aneha Mahan Ungalude Valkail Ungalude Nanberhel, Uravinarkel Ningal Elarin Konsindit Parangal Yadida Mahode Hamaidi Yirkrada. Ningal cell phone layo, telephone layo, at the new other way, at the new work, face ripping. Mother Aram children in a capo, Sari Epidir King, I am in capo. Yara the Nan Mikabum, Amidia Hair Crane, I am extremely fine in the Yara the Solir Kerala. Ah, you know, Pawsing Abdan Solir Punga or industry. Industry are with the owner. Our own industry is the owner. Our freedom is the owner. Our industry is the manager. Our manager is the manager. Our manager is the manager. Our manager is the manager. 
இல்லை ஓனரிடமும் அமைதி இல்லை அதே இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பியூனாக வேலை பார்க்கிறார் ஒருவர் அந்த பியூனிடம் கேட்டால் எப்படி இருக்கீங்க கேட்டால் ஏதோ நடக்குதுங்க அப்படிம்பாரு அப்ப அவரிடமும் அமைதி இல்லை அப்போ இண்டஸ்ட்ரியை ஆரம்பித்த ஓனரிடமும் அமைதி இல்லை நடத்துகிற மேனேஜரிடமும் அமைதி இல்லை அங்க வேலை பார்க்கிற இன்னொருவரிடமும் அமைதி இல்லை என்றால் யாரிடம் அமைதி இருக்கும் நமது மனதில் அமைதியாக அந்த அமைதி என்ற அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பக்குவம் யாருக்கு வரும் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி இது தத்துவத்திலும் ஒரு கேள்விதான் விஞ்ஞானத்திலும் இது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விதான் ஹூ கேன் பி ரியலி ஹாப்பி என்பது விஞ்ஞானத்திலும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விதான் ஆக இப்போது இந்த கேள்வியை நாம் சரித்திரபூர்வமாக நாம் சற்று ஆராய்வோம் இந்த ஒரு உரையில் இது முடிந்துவிடும் என்று நான் நினைக்கவில்லை எனவே இது இரண்டு அல்லது மூன்று உரைகளும் நின்று கொண்டே போகலாம் அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நிதானமாக இதை சிந்திக்கலாம் எது அமைதியினுடைய அடித்தளம் எது இருந்தால் அமைதி இருக்கும் அல்லது அமைதியை பெறுவதற்கு நமக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை பற்றி ஆதிசங்கரிடம் ஒருவர் கேட்கிறார் ஆதிசங்கரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன இருந்தால் எனக்கு அமைதி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்போ சங்கரர் சொல்கிறார் அமைதி என்பது நாம் வைத்திருக்கிற பணத்தில் இல்லை அமைதி என்பது எனது பட்டத்தில் இல்லை பிஹெச்டி எம்எஸ்சி எம்ஏ என்ற பட்டத்தில் இல்லை அமைதி என்பது எனது பதவியிலும் இல்லை டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் என்றால் அமைதி வந்துவிடும் என்று பதவியிலும் இல்லை பின் எதில் இருக்கிறது என்று கேட்டபோது சங்கரர் சொன்னார் சமையலுக்கு எப்படி நெருப்பு அவசியமோ அதே மாதிரி அமைதிக்கு வேண்டியது ஞானம் என்றார் ஆத்மபோதம் என்ற புத்தகத்தில் சங்கரர் சொல்லுவார் ஆகஷ்ய வாக்னிவர் எப்படி சமையலுக்கு நெருப்பு அவசியமோ அதை போல பாகஷ்ய வாகினிவர் ஞானம் வினா ஞானம் இல்லாது மோட்சோ நா சித்தியத்தி அமைதி கிடைக்காது ஆக அமைதிக்கு வேண்டியது ஞானம் என்பார் ஆனால் மறுபடியும் ஒரு கேள்வி ஞானம் என்பது என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஞானம் என்பது என்ன என்று கேள்வி வரும்போது ஞானத்திற்கு இரண்டு படிகள் உண்டு ஞானம் என்றால் அதற்கு இரண்டு படிகள் உண்டு ஒன்று ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் போது அதில் உள்ள உண்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் உண்மை உணர்வு உண்மையை தேர்ந்தெடுத்தல் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு என்ன காரணம் என்ற ஒரு உண்மை இருக்கிறது அந்த உண்மை உணர்வு வேண்டும் அந்த உண்மையை அறிய வேண்டும் பிறகு அந்த உண்மையை உணர்ந்த நிலையில் நமது செயல் அமைய வேண்டும் ஆக இரண்டு இரண்டும் சேர்ந்துதான் ஞானம் ஆக ஞானம் என்பது உண்மை உணர்வு பிளஸ் அந்த உணர்வில் நாம் செய்கிற செயல்கள் இந்த இரண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஞானம் 
இதை மகரிஷி அவர்கள் இந்த உண்மை உணர்வு அதுதான் முக்கியம் என்பதை மகரிஷி அவர்களும் பல இடங்களில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மலர் பாட்டு எல்லோருக்கும் தெரியும் மலரே மலரே நீ யார் என்று ஆரம்பித்து அந்த பாடல் செல்கிறது அந்த பாடலுடைய முடிவுக்கு வரும்போது உன்னை யார் என்றேன் மலரே உன்னை யார் என்றேன் மலரே உணர்த்திவிட்டாய் உண்மை பொருள் உணர்த்தி விட்டாய் உண்மை பொருள் நீ யார் என்ற உண்மையை சொல்லிவிட்டாய் பின்னை இந்த பேரறிவில் விரலாதிருப்பேன் விழிப்புடனே இந்த உண்மையே இந்த உண்மையிலேயே நான் வாழ்கிறேன் வாழ்வேன் விரலாதிருப்பேன் விழிப்புடனே என்று சொல்லி இறுதியாக மகரிசி சொல்வார்கள் ஆறறிவாக வாழ் மனிதர் ஆறறிவாக வாழ் மனிதர் அதற்கு ஏற்ப பொருத்தமூல நமக்கு ஆறு அறிவு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு ஏற்ப பொருத்தமூல பேரு உண்மை பொருள் உணர்தல் எதுலுமே அந்த உண்மை பொருளை உணர்வதுதான் ஆறாவது அறிவு அந்த உண்மை பொருளை உணர்ந்து அதன்படி நமது செயல் அமையுமேயானால் அங்கே அமைதி பிறக்கிறது அந்த உண்மையை உணராத போது அப்ப உண்மை உணராத போது பொய்மை அந்த பொய்மையில் நமது செயல் அமையும் போது அங்கே அமைதி குலைகிறது ஆக இப்போது லேசா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எது நடந்தாலும் அதுல ஒரு உண்மை பொருள் இருக்கு அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வர்றோம் மனைவி சரியாக பேசல ஏதோ கண்ணா பண்ண சத்தம் போடுறாங்க அப்படின்னா அதுல ஏன் சத்தம் போடுறாங்கிற உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டால் அவர்கள் சத்தம் போட்டாலும் எனக்கு அமைதி குறையாது ஓ இதற்காகத்தான் சத்தம் போடுகிறார்களா என்று தெரிஞ்சு கொள்வேன் ஒரு சின்ன உதாரணம் பாருங்கள் உண்மைக்கும் அமைதிக்கும் மிக தொடர்பு உண்டு நம்ம எல்லாருமே உலகத்துல தேடுவது இந்த உண்மையைத்தான் ஆனா தேடுவது கிடைக்காமல் பொய்மையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆன்மீகம் தேடுவதும் உண்மையைத்தான் சத்தியம் இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வாறு தோன்றியது இந்த உண்மை ஒரு நீதித்துறை தோன் தேடுவதும் உண்மையைத்தான் நீதிபதிகள் தேடுவதும் உண்மையைத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் உண்மை என்ன ஒரு காவல்துறை தேடுவதும் உண்மையைத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து விட்டது உண்மை என்ன ஆக நாம் அனைவரும் தேடுவது அந்த உண்மை அந்த உண்மைக்கும் அமைதிக்கும் மிகுந்த தொடர்பு இருக்கிறது அதனால் தான் மகரிஷி சொன்னார் நமக்கு உண்மையிலேயே ஆறாவது அறிவு இருக்கிறது என்றால் அதற்கு என்ன சாட்சி என்றால் ஆறறிவாக வாழ் மனிதர் அதற்கு ஏற்ப பொருத்த மூல பேரு உண்மை பொருள் உணர்தல் பிறவி பயனை பெற்றுவிட்டேன் என்பார் உண்மைக்கும் அமைதிக்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை கூட அதுல புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம நீங்க சென்னையில இருக்கிறீங்க பம்பாயில இருந்து உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பர் உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு ரெண்டு நாள் வீட்டுல தங்குறாரு சரி நீங்களும் லீவ் போட்டுட்டு உங்க நண்பரை கூப்பிட்டு சென்னையை சுத்தி காட்டுறீங்க பரப்பாச்சு நீங்க காலையில பரப்பிடும் போது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் எடுத்து பையன் பாக்கெட்ல போட்டுங்க கார் எடுத்தாச்சு போயிட்டே இருக்கீங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் காட்டுறீங்க பீச்சை காட்டுறீங்க அங்கே காட்டுறீங்க அடையாற காட்டுறீங்க எல்ஐசியை காட்டுறீங்க எல்லாம் அப்படி அப்படியே காட்டிட்டு அப்புறம் ஒரு லஞ்ச் சாப்பிட்றீங்க குட் லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு சினிமா பார்க்குறீங்க ஒரு சினிமாவுக்கு கொடுத்தாச்சு காசு கொடுத்தாச்சு 
பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வரீங்க ஆக வீட்டுக்கு வரும்போது உங்ககிட்ட ஒரு ரஃபாக ஒரு சினிமாவுக்கு போனோம் லஞ்ச் சாப்பிட்டோம் என்ன மற்ற இதை வாங்கினோம் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா ஆயிருக்கும் அப்படின்னு ரஃபாக உங்கள் மனசில் தெரியுது சரி சொல்லிட்டு நீங்கள் வீட்டில் வந்து பாக்கெட்டில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து டேபிளில் போட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்போது ஐநூறுரூபா தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க எப்படி ஐநூறுரூபா தான் இருக்குது இப்போ நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபா என்ன சட வழிச்சுட்டோம் இந்த சினிமாவுக்கு போனோம் இவ்வளோவாச்சு ஒரு லஞ்சு சாப்பிட்டோம் இவ்வளோவாச்சு பாக்கி இருக்கணுமே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாயாச்சு இருக்கணுமே எப்படி ஐநூறுரூபா தான் இருக்குது அப்படின்னு இப்போது நான் அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஆசைப்பட்றேன் ஆசைப்பட்றத நான் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறணும் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குது மனசு எங்கேயாச்சும் ரெண்டு ஐநூறுரூவா கொடுத்துட்டேன்னா இல்லை நான் கட்சி போய் எடுக்கும்போது கீழே விழுந்துருச்சா என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு என் மனசு பதறது அந்த உண்மையை தெரியணும் ஐநூறுரூபா இருக்க மீறி போனால் ரெண்டாயிரம் அவர் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா தான் வித்தியாசம் என்கிட்ட பேங்க் பேலன்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்கு ஆனால் அதெல்லாம் கவலைப்படாமல் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு என்னாச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆச்சு இருக்கணுமே அப்படின்னு இதுக்கு பதறேன் என் அமைதி போச்சு அப்போ வந்து மனைவி வந்து சரி சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டால் அவங்கள எரிஞ்சு விழுறேன் அவங்களுக்கு புரியலை இப்போ தானே வெளியில் போயிட்டு வந்தார் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு மனசு அப்படி பதறது என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு சரி ரைட் ஒன்றும் புலப்படலை சாப்பிட போயாச்சு நண்பர் கூப்பிட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்தாச்சு ஆனால் உங்கள் மனசு அதுலேயே இருக்கு அந்த எங்கே விட்டுட்டோம் பணத்தை எங்கே பணத்தை விட்டுட்டோம் எங்கே பணத்தை விட்டுட்டோம்னு அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த திடீர்னு ஞாபகம் வருது ஓ ஆஹா அந்த ஹோட்டலில் ஒரு நண்பர் வந்தார் அவர் வந்து கோயில் கட்டுறதுக்கு ஒரு டொனேஷன் கேட்டார் நம்ம எடுத்து அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்தோமே அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு அமைதி வந்துருச்சு தேலி ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு பணம் வரல பணம் மறுபடியும் ஐநூறுரூபா தான் இருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு அமைதி வந்துருச்சு ஏன் அமைதி வந்துச்சு அந்த உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு ஆக வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன உண்மை தெரிஞ்சனாலேயே ஒரு அமைதி வருதுன்னா மிகப்பெரிய உண்மைகள் தெரியும் போது மிகப்பெரிய அமைதி வரும் இன்றைக்கு அமைதி இல்லை என்றால் பல பேருடைய வாழ்க்கை பொய்மையிலேயே போய்கொண்டிருப்பதால் அவர்களுக்கு அமைதி கிடைக்கவே மாட்டேங்குது அதுக்குதான் மகரிஷி ஒரு இடத்துல சொல்வாரு மன்னான இவரிய என்ற பாடல்ல ஒரு ஸ்டான்சால சொல்லுவாருங்க மகரிஷி நல்ல உயர் சிந்தனைக்கும் நல்ல உயர் சிந்தனைக்கும் ஞானம் பெற சங்கரர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா ஞானம் சொல்லிட்டு அதே வார்த்தையை தான் மகரிஷியும் போடுவாரு ஞானம் பெற ஐ உணர்வை வெல்ல ஐ உணர்வை வெல்லவும் நல் ஆறறிவாய் அந்த ஐ உணர்வை வெல்லவும் ஏன்னா அந்த ஐ உணர்வு நமது ஐன் புலன்கள் தான் நம்முடைய பொய்மைக்கு காரணமே புலன்கள் தான் புலன்களில் பார்க்கறதெல்லாமே பொய்மை தான் ஆனால் அது பொய்மை நமக்கு தெரிகிறது இல்லை நம்ம பூமி மேலே நின்றுக்கிட்டு மேலே பார்த்தா நட்சத்திரம் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் சூரியன் கிழக்குலேருந்து மேற்கே போய்கிட்டு இருப்பாரு சந்திரன் அதே மாதிரி போய்கிட்டு இருப்பாரு ஆக இப்போவும் நம்முடைய பொய்மையை பாருங்க இப்போவும் எது நம்ம கண்ணில் பார்க்குறோமோ அதே தான் இப்போவும் உண்மையை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் நம்முடைய லோயர் கிளாஸ் இருக்க ஒன்றாவது ரெண்டாவது புத்தகத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் சூரியன் கிழக்கே உதித்து மேற்கே சென்று மறைகிறதுன்னு இன்னும் அந்த பொய்மை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது உதிப்பதும் இல்லை போய் மறைவதும் இல்லை சூரியன் சூரியன் பாட்டு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு அந்த உண்மையை சொல்லலை நம்ம ஏன்னா புலன்கள் பார்க்கும்போது சூரியன் போடுற மாதிரி தெரியுது ஆக நமது புலன்கள் தான் நம்முடைய பொய்மைகளுக்கு காரணம் அந்த புலமையை அந்த புலன்களை வெல்லும் அளவிற்கு ஒரு ஆறறிவு நமக்கு இருக்கு 
அதான் விசேஷம் நல்ல உயர் சிந்தனைக்கும் ஞானம் பெற ஐயுணர்வை வெல்லவும் நல் ஆறறிவாய் வந்த உடல் அந்த உடலை தந்த இறை இப்படிப்பட்ட உடலை கொடுத்து அதுக்குள்ள ஆறு அறிவையும் கொடுத்திருக்கு பாருங்க அந்த ஐ உணர்வால் வருகிற பொய்மைகளை வெல்வதற்கு ஆறு அறிவு ஆறறிவை தந்த உடல் இந்த விந்தையான உடலை தந்த இறை மறுபடியும் சொல்வாரு இல்லையா உண்டா என்று எழுகின்ற வாதங்களில் இலை துணியில் பாவாய் நூலாய் இருப்பதை போல் பின்னி உள்ளான் என்பார் அது அந்த ஞானம் பெறுவதற்கு ஆறு அறிவு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இன்னும் நாம் புலன்களுடைய மயக்கத்தில் வாழ்கிற போது பொய்மையிலேயே வாழ்வதால் நமக்கு அமைதி வரவே மாட்டேங்குது ஆக நாம் அன்றாடம் புழங்குகிற ஒவ்வொன்றை பற்றியும் ஞானபூர்வமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா அதனாலேயே நமக்கு அமைதி கெடும் ஆக நாம் வணங்குகிற இறைவனை பற்றிய ஞானம் இப்போது நான் ஒரு மிகப்பெரிய பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு ஒரு அங்கமாக இருக்கிறேன் இப்போதான் பஞ்சபூத நவகிரகம் தவம் எடுத்தாங்க ஒரு சூரியனை பற்றி இப்படி கோடான கோடி சூரியன்களை பார்க்கிறோம் கோடான கோடி நட்சத்திரங்களை பார்க்கிறோம் அந்த கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள்ல நம்ம சூரியனு ஒண்ணு அந்த சூரியனை சுற்றி போகிற கோள்கள் அதுல ஒரு மூன்றாவது கோள் நமது பூமி அதுல வாழ்கிற ஒரு சின்ன ஒரு உருவம் ஆக கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கோலம் அதான் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்துல கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் அதுல நம்ம சூரியன் ஒண்ணு அந்த சூரியனை சுற்றி வருகிற கோள்கள் அப்ப அந்த கோள்களில் இந்த பூமியில் அந்த 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 பூமியில் வாழ்கிற நாம் அப்ப நம்ம எவ்வளவு சிறு இன்சிக்னிபிகன்ட் ஒரு ஜூசி தான் நம்ம அந்த ஒரு உணர்வே நமக்கு வரணும் ஆக இவ்வளவு பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன இருக்கிறது என்ற பிரபஞ்சத்தை பற்றிய ஞானம் அதான் பிரபஞ்ச உணர்வு இறைவனை பற்றிய ஞானம் இறை உணர்வு ஆக மகரிஷி அவர்கள் நீங்க வித்தியாசம் பார்க்கணும் இது வரைக்கும் அந்த மகான்களுக்கும் மகரிஷிக்கும் வித்தியாசம் என்னவென்றால் நாம் வாழ்கிற பிரபஞ்சத்தை பற்றிய ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தார் நீ எந்த இடத்துல நீ இருக்கப்பா அப்படின்னு ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தார் நீ வாழ்கிற இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரம் எது என்பதையும் இறை உணர்வாக கொடுத்தார் இப்போதான் இந்த பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தை நம்ம ஆயிரம் தடவை சொல்லியிருப்போம் ஆயிரம் தடவை கேட்டிருப்போம் இப்ப கூட கேட்டோம் அம்மா அவர்கள் எடுத்தார்கள் இப்ப கூட கேட்டோம் என்ன கேட்டோம் இந்த சூரியனை சுற்றி சந்திரன் பூமியை சுற்றி வருகிறது என்று அகிரிய நிலை தான் சொன்னாங்க சந்திரன் பூமியை சுற்றி வருகிறது என்று அது ஒரு அகிரினை பொருள் தான் சந்திரன் என்பது ஒரு ஒரு கோலம் தான் அது ஆனா எத்தனை கதைகளில் சந்திரன் பேசுவதாக நமக்கு கதைகள் வருகிறது ஒரு அகிரினை பொருள் வியாழன் குரு வியாழன் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பூமியை விட பன்மடங்கு பெரிய ஒரு கோலம் மண்ணால் ஆனது நம்மள பூமிய மாதிரி அங்க ஒரு மண் தான் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது அதுவும் ஒரு அகிரினை பொருள் தான் வியாழன் என்பது ஒரு அகிரினை பொருள் சுற்றி வருகிறதுன்னு தான் சொன்னாங்க சூரியனை இவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து அந்த வியாழன் சுற்றி வருகிறது என்றுதான் அந்த அம்மையார் சொன்னாங்க அகிரினை பொருள் தான் அது ஆனால் அதையும் கேட்டுட்டு குரு பயிற்சி 
ஏன்னா குரு என்ன ஓடிக்கிட்டு என்ன பயிற்சியா பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஒரு 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 வேடத்தை போட்டு வச்சு ஒரு ஆள் மாதிரி வேடத்தை போட்டு வச்சு அந்த குரு பயிற்சிக்காக இந்த இன்னைக்கு இந்த இந்த குரு இங்க வந்து விட்டார் குரு பார்வை பாக்குகிறார் என்றெல்லாம் சொல்லி எத்தனை பொய்மைகளை நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி எங்கேயா நமக்கு அமைதி கிடைக்கும் நம்ம பொய்மையை கையில பிடிச்சிட்டு அமைதியை விட்டுட்டோம் ஒவ்வொரு கிரகத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு ஆள் மாதிரி பார்த்துல பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாவ கிரகங்கள் எந்த கிரகம் பாவ கிரகங்கள் இதெல்லாம் மாற்றுவதற்காக தான் பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தை கொடுத்தார் மகரிஷி எங்கேயாவது அவர் அதுல பாவ கிரகம் சொல்லியிருக்காரா பாவ கிரகங்கள் தோஷ கிரகங்கள் நட்பு கிரகங்கள் இதெல்லாம் நாம பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த பொய்மையில வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் போது எங்க நமக்கு அமைதி கிடைக்கும் அமைதியின் விலை என்ன இதெல்லாம் நம்ம மாத்தணும் அதுக்காக தான் மகரிஷி வந்தாரு மறுபடியும் மறுபடியும் இன்னொரு இன்னொரு சன்னியாசியார்ல மகரிஷி ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர் ஆனால் அவரை நாம் பின்பற்றுவது இல்லை குரு பார்வை குரு பாராரு அவர் என்ன ஆளாது சாதாரண ஒரு அகிரினை பொருள் அது ஒரு இலக்கண பிழையாக பேசுகிறோம் குரு என்பது ஒரு அகிரினை பொருள் அது அது ஒரு ஆள் மாதிரி குரு போனார் குரு வந்தார் சொல்லி என்ற பொய்மையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக எந்த பெரிய எந்த இடத்திலும் உண்மையை விட்டு நாம் தவறக்கூடாது ரொம்ப அழகா சொன்னாரு அத அந்த பஞ்சபோத நவகிரகம் கொடுத்ததே எல்லாத்தையும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்ல வச்சாரு பாருங்க எல்லாத்துல இருந்து அல வருது அவ்வளவுதான் இது பாவ கிரகம்னு உங்க சொல்லல இது தோஷ கிரகம்னு அவர் சொல்லல ஆனால் நம்ம தான் பாவ கிரகம் என்றும் தோஷ கிரகம் என்றும் பரிகாரம் என்றும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பொய்மையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பொய்மையில் வாழ்கிற வரைக்கும் நமக்கு அமைதி கிடைக்காது வாழ்ந்துகிட்டே இருங்க ஆனா உங்ககிட்ட மனசுல அமைதி வராது இதுக்காக தான் அவர் ஒரு பாடலே எழுதினார் மகரிஷி நன்மை செய்யும் நவகோள்கள் நட்சத்திர கூட்டம் நான் அகத்தே காணுகின்றேன் நடனமாடும் காட்சியா என்றார் எவ்வளவு சிறப்பாக சொல்லியிருக்கார் பாருங்க நன்மை செய்யும் நவகோள்கள் அங்கிருந்து அலைகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அவ்வளவுதான் ஒன்னும் தீமை செய்யாது நமக்கு அதோட உயிர் கலப்பு பெற்றுவிட வேண்டும் அவ்வளவுதான் நன்மை செய்யும் நவக்கோள்கள் நட்சத்திர கூட்டம் நான் அகத்தே காணுகின்றேன் நடனமாடும் காட்சியாக உன் பெரிய பேரியக்க உவமையற்ற ஆற்றலால் உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஓர் கொத்து போல் எல்லாமே உருண்டுகிட்டு தானே இருக்கு என்ன உண்மையை சொல்றாரு பாருங்க நமக்கு உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஒரு கொத்து போல் தன்மயமாய் தான் அதுவாய் தன்மயமாய் தான் அதுவாய் தவறிடாது இயக்கும் ஒன் தன்மையினை என்ன என்ன தவம் அது ஆனந்தமே பேர் ஆனந்தமே அந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டால் பேரானந்தமே ஆக இந்த கோள்களை பற்றி நம்ம சுற்றியுள்ள இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய நமக்கு அந்த அறிவு ஞானம் ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் மகரிஷி அவர்கள் இந்த பஞ்சபூத நவகிரகத்தை கொடுத்தார் ஆனால் நம்ம ஆயிரம் தடவை கேட்ட பிறகும் ஜாதகத்தை தான் கையில் எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு குரு பார்வை சரியில்லை குரு இதை செஞ்சா அவருக்கு ரொம்ப மனசு குழுந்து போகும் இந்த பரிகாரம் செஞ்சா குரு உங்களுக்கு நன்மை செய்வாரு என்று நாம கற்பித்த பொய்மையில் வாழ்கிற வரைக்கும் நமக்கு அமைதி இல்லை ஆக அமைதியின் விலை என்ன நமது பொய்மையை விட வேண்டும் ஆனா விடுவது அவ்வளவு சிரம் லேசான காரியம் அல்ல அதனாலதான் நண்பர் சொன்னாரு அதுக்கு எப்படி சாரி அதுக்கு விலை வைக்க முடியுமான்னு கேட்டார் வைத்தான் ஆக மகரிஷி அவர்களுடைய பார்வையில் உண்மை பொருள் உணர்தல் எந்த இடத்திலும் ஒரு உண்மை பொருளை நாம் உணர வேண்டும் என்றார் அதை திருவள்ளுவர் கூட ரொம்ப அழகா கருத்து சொன்னார் ஆனா நம்ம அதை கவனிக்கல மகரிஷி அதை போக்கஸ் பண்ணாரு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் 
மெய்பொருள் காண்பது அறிவு அங்க இருக்கிற உண்மையை காண்பதுதான் அறிவு அதுதான் ஆறாவது அறிவு ஆக மகரிஷி அவர்கள் பஞ்சபூத நவகர தவத்தின் மூலமாக துரியாதீத தவத்தின் மூலமாக மகரிஷி வரைக்கும் தவம் என்பது துரியத்தோடு நின்று கொண்டிருந்தது மகரிஷி அவர்கள் தான் துரியத்திற்கும் அப்பால் சென்று துரியாதீத தவத்தை நமக்காக உருவாக்கினார் ஏன் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் நீ உணர வேண்டும் நீ வாழ்கிற பிரபஞ்சத்தையும் நீ உணர வேண்டும் என்பதற்காக துரியாதீத தவத்தை வைத்தார் நமக்கு மேலே இருக்கிற சந்திரன் அதற்கு மேலே இருக்கிற சூரியன் கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கோலம் பிரபஞ்சம் அதற்கும் அப்பால் இருக்கிற பறவெளி ஆக பறவெளி என்ற அந்த இடத்திற்கு இப்போ நாம் சூரியனில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு அடுத்த சூரியனுக்கு போகவே நம்மளால முடியாது அடுத்த சூரியன் இப்ப நாம் வாழ்கிற சூரியனுக்கு இன்னொரு சூரியன் பக்கத்துல இருக்க அதற்கு போறதுக்கே பல கோடி வருஷங்கள் ஆகும் நூறு கோடி இருநூறு கோடி வருஷங்கள் ஆகும் பக்கத்தில் இருக்கிற சூரியனுக்கு போறதுக்கு ஆக உடலால் அந்த சூரியனுக்கு நான் போக முடியாது அடுத்த சூரியனுக்கு போக முடியாது ஆனால் உணர்வால் செல்லலாம் நான் ஓ இதற்கு அடுத்தால் போல இவ்வளவு சூரியன் இருக்கு இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா உணர்கிறேன் அதே மாதிரி பிரபஞ்சம் முழுவதும் நான் உடலால் செல்ல முடியாது உடல் இங்கதான் இருக்கு பூமியில தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு ஆனால் உணர்வால் நான் செல்லலாம் அதான் அந்த பிரபஞ்ச உணர்வு அந்த பிரபஞ்ச உணர்வை நமக்கு தருவதற்காகத்தான் மகரிஷி அவர்கள் துரியாதீர தவத்தை நமக்கு வைத்தார்கள் சந்திரன் சூரியன் சக்தி காலம் கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் அதற்கு அப்பால் வருகிற தூய வெளி அந்த தூய வெளிக்கு வரும்போது மகரிஷி அவனுடைய கோட்பாட்டில் இந்த தூய வெளிதான் பிரபஞ்சமாக மாறியது ரெண்டே லிங்க் பண்றாரு பாருங்க அதான் ஞானம் இந்த எல்லையற்றதாக இருக்கிற இந்த தூய வெளி இந்த வெளிதான் பிரபஞ்சமாக மாறியது பிரபஞ்ச பிரபஞ்சம் என்பது வேற ஒன்றும் இல்லை வெளியினுடைய எழுச்சி பெற்ற நிலை போட்டார் வெளியினுடைய தன்மாற்ற நிலை அது வேற ஒன்றுமே இல்லை அதுவும் வெளிதான் அதுவும் இறைவன் பிரபஞ்சமும் இறைவன் ஆனால் தன்மாற்றம் அடைந்த நிலை ஆக இப்போது நாம் பிரபஞ்ச உணர்வை பெற்ற நாம் இந்த பிரபஞ்சம் எதனால் உருவாகியது என்று பார்க்கும்போது ஆதியாக இருந்த அந்த பெருவெளி அறிவும் ஆற்றலுமான அந்த வெளி அதுவே தான் பிரபஞ்சமாக மாறியிருக்கிறது ஆக நம்மளாம் எழுச்சி பெற்ற நிலையில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஆக நானாக இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிற நான் நானாக மாறியது அந்த பெருவெளிதான் ஒரே வெளிதான் ஒரே தெய்வம்தான் அந்த பெருவெளிதான் நானாக மாறியிருக்கிறது நட்சத்திரமாக மாறியிருக்கிறது பஞ்சபூதங்களாக மாறியிருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது இங்குள்ள அனைத்தும் இறை இறைவனுடைய எழுச்சி பெற்ற நிலைகள் என்ற உணர்வு நமக்கு வரும்போது அந்த உணர்வுக்கு பெயர் தான் இறை உணர்வு இப்ப அந்த இறை உணர்வினால் நமக்கு இறை உணர்வு மனதிற்குள் வந்து விட்டால் அதை அதை நாம் உணர்ந்து விட்டால் பல பொய்மைகள் அடிபட்டு விடும் அப்ப மனசுக்குள்ள இந்த சமுதாயத்துல ஒரு அமைதி வரும் பெருவெளியாகிய அறிவும் ஆற்றலுமாகிய அந்த தெய்வம் அதனுடைய எழுச்சி பெற்ற நிலைதான் இந்த பிரபஞ்சம் 
என்ற இறை உணர்வு நமக்கு வறுமையானால் ஒன்றை நாம் இப்போது அந்த அந்த இறை உணர்வில் ஒன்றை நாம் அலசி பார்க்கலாம் அந்த பெருவெளிதான் அந்த பெருவெளிதான் இறைவன் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் போய் வணங்குகிறோமே அப்ப அது இறைவன் இல்லையா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு இடத்துல போய் நாம் ஒன்றை வணங்குகிறோமே ஒரு சிலையை வணங்குகிறோமே அது இறைவன் இல்லையா என்று கேட்டால் பெருவெளி என்ற ஆதி நிலை தெய்வ நிலை அதனுடைய எழுச்சி பெற்ற நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் இந்த எழுச்சி பெற்ற நிலையில் அந்த இறைவனை குறிப்பதற்காக நாம் ஒரு வடிவத்தை கொடுத்திருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஆக இந்த வடிவம் எதை குறிக்கிறது ஆதியாக இருந்த இறைவனை குறிப்பதற்காக நாம் ஒரு வடிவத்தை கொடுத்திருக்கிறோம் ஆக அந்த நாம் பார்த்து வணங்குகிற அந்த சிலை இறைவனை நாம் பார்க்க முடியாது இறைவனுடைய எழுச்சி பெற்ற நிலையத்தான் நாம் பார்க்கிறோம் இறைவனை பார்க்க முடியாது அதனுடைய எழுச்சி பெற்ற நிலையத்தான் நாம் பார்த்து வணங்குகிறோம் ஆக எழுச்சி பெற்ற நிலையை ஒரு வடிவத்தில் கொடுத்து வணங்குகிறோம் ஆக நான் திருச்செந்தூரில் வணங்குகிற சிலையும் இறைவன் அது எழுச்சி பெற்ற நிலைதான் நான் திருப்பதையில் வணங்குகிற சிலையும் அதே இறைவனுடைய இன்னொரு இன்னொரு வடிவம் தான் இதை ஒருவர் கொடுத்திருக்கு இந்த வடிவத்தை ஒருத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வடிவத்தை ஒரு கற்பனையில் இன்னொருத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அவ்வளவுதான் இரண்டுமே மனிதனுடைய கற்பனையில் தோன்றிய வெவ்வேறு வடிவங்களே என்று பார்க்கும்போது இந்த உண்மை எனக்குள் இருக்குமையானால் திரு திருச்செந்தூரில் நான் போய் வணங்குகிற அந்த வடிவமும் திருப்பதியில் நான் வணங்குகிற அந்த வடிவமும் ஒரே தெய்வத்தினுடைய வெவ்வேறு வடிவங்களே என்ற நிலைக்கு நான் வந்துவிட்டால் ஐ ஹவ் லிபரேட்டட் மை செல்ஃப் நான் சுதந்திர மனிதனாகிறேன் ஒரு ஒரு கூண்டிற்குள் ஒரு வட்டத்திற்குள் அடைபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இங்க போனா ஒரு வட்டம் அங்க போனா ஒரு வட்டம் அந்த வட்டத்திற்குள்ளாக இருந்து நான் மடிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை வட்டத்தை விட்டு வெளியிலே வருகிறேன் உண்மைக்கு வந்து விட்டேன் எனக்கு அமைதி ஆக ஒவ்வொரு இடத்திலும் அந்த உண்மையை உணரும் போது பல பொய்மைகள் அடிபடும் ஆனால் பொய்மையிலேயே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்ட நாம் அதை விடுவதற்கு சற்று பயப்படுகிறோம் அவ்வளவுதான் ஆக அமைதியின் விலை என்ன அஞ்ஞானத்தை நாம் விட வேண்டும் பொய்மையில் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையை நாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் ஒவ்வொன்றிலும் இருக்கிற உண்மை பொருளை நாம் உணர வேண்டும் என்று பார்க்கிற போது மகரிஷி அவர்கள் அந்த இடத்துக்கு தான் வருகிறார் மறுபடியும் மகரிஷி உண்மையை பற்றி தான் பேசுகிறார் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல் மறுபடி அந்த உண்மை தான் வரார் உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல் இந்த நாம் வணங்குகிற சிலைகளுக்கு பின்னால் இருக்கிறது ஓர் உண்மை அந்த உண்மைதான் அந்த தெய்வம்தான் இந்த பெருவெளி அறிவும் ஆற்றலும் ஆகிய இந்த பெருவெளி இதனுடைய வடிவங்கள் தான் நாம் பார்த்து வணங்குவது ஒவ்வொரு வடிவமும் அதை வடிவமைத்த மகான்கள் சிற்பிகள் அவரவர்களுடைய கற்பனைக்கு தகுந்தவாறு அதை வடித்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் ஆனால் அது குறிக்கிற உண்மை ஒன்றுதான் ஆக அது திருப்பதியில் இருந்தாலும் சரி திருச்செந்தூரில் இருந்தாலும் சரி அவைகள் குறிப்பிடுகிற தெய்வம் ஒன்றுதான் என்று பார்க்கிற போது இந்த உணர்வு நமக்கு வந்துவிட்டால் வட்டங்களிலிருந்து நான் வெளிப்படுகிறேன் விடுபடுகிறேன் வேற்றுமையிலிருந்து நான் விடுபடுகிறேன் வேற்றுமை தான் அந்த வேற்றுமை எங்க இருக்கிறதோ அங்கே அமைதி இருக்காது வேற்றுமையிலிருந்து நான் விடுபடும் போது என்னில் அமைதி பிறக்கிறது அது ஒரு சமுதாய அமைதியாக மலர்கிறது ஆக எப்போதுமே மகரிஷி அவர்கள் கூறியிருக்கிற அந்த உண்மைக்கு வந்து விடுவோம் அந்த உண்மையில் நமது வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உண்மைகளை படித்து விட்டு வாழ்க்கையை நாம் மறுபடியும் பொய்மையில் வாழக்கூடாது அப்போ அதனால என்ன பிரயோஜனம் 
அத ஞானம் என்பது இரண்டு ஸ்டெப் ஒன்று உண்மையை உணர்தல் இன்னொன்று அந்த உண்மையின்படி வாழ்தல் எங்குமே சென்று வணங்கவில்லை ரமண மகிழ்ச்சி திருவண்ணாமலையில் அமர்ந்தவர் அமர்ந்தவர் தான் ஆகவேதான் எல்லாமே இறைநிலை என்று பார்த்தவர் ரமண மகிழ்ச்சி ஆகவே அவரிடம் அமைதி இருந்தது அங்க போகணும் அவருக்கு ஆசை இல்லை இங்க போகணும் அவருக்கு ஆசை இல்லை ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி நான் அங்க போயிட்டு வரேன்னு ஆசை இல்லை அவருக்கு எங்கும் எதிலும் பற்று இல்லாது அமர்ந்த இடத்திலே அப்படியே அமர்ந்துட்டார் ஒரு முறை அவரை தேடி ஒரு ஒரு அன்பர் வருகிறார் வந்த அன்பர் மிக சற்று ஆவேசமாக உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்றார் ரமண மகிழ்ச்சி மிகுந்த அமைதியாக கேளுங்கள் என்றார் எல்லோரும் உங்களை மிகப்பெரிய ஞானி என்றார்கள் எனக்கு ஒரு கேள்விக்கு விடை தெரிய வேண்டும் ஆகவே நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்றார் சார் என்ன உங்கள் கேள்வி என்றார் வாட் இஸ் காட் என்றார் இதுதான் கேள்வி வாட் இஸ் காட் என்று வந்த அன்பர் கேட்டார் அதற்கு ரமண மகிழ்ச்சி அற்புதமாக அமைதியாக பதில் சொன்னார் வாட் இஸ் இஸ் காட் ஒரு இஸ் தான் சேர்த்தார் இங்க வாட் இஸ் இஸ் காட் எதுவெல்லாம் இருக்கிறதோ அதுவெல்லாம் இறைவன் இந்த உண்மையை மட்டும் நான் உணர்ந்து விட்டால் இறைவனை வணங்க நான் எங்கே போகணும் இறைவனை வணங்க நான் அங்கே செல்கிறேன் என்பது பொய்மை நான் பிக்னிக் போறேன் ஓகே பைன் காஷ்மீருக்கு பிக்னிக் போறேன் ஓகே பைன் ஆனால் இறைவனை வணங்குவதற்காக நான் அங்கே செல்கிறேன் என்றால் அவரை பார்த்து என்ன சொல்ல எங்கே இறைவன் இல்லை அதே இடத்தில் அமர்ந்த இடத்திலேயே அமர்ந்தார் ரமண மகிழ்ச்சி அமைதி அவர்கிட்ட இருந்தது எங்கெங்கு இருந்து உயிர் ஏதேது வேண்டினும் அங்கங்கு இருந்தாருள் அருட்பெறும் ஜோதி என்று சொல்லிவிட்டு அருட்பெறும் ஜோதியை காண்பதற்கும் நாம் ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார் அங்கங்க இருந்தாருள் அருட்பெறும் ஜோதி அங்கங்க இருந்து அருட்பெறும் ஜோதி அருள் அவனுக்கு எங்கெங்கு இருந்து உயிர் ஏதேது வேண்டினும் அங்கங்கு இருந்து அருள் அருட்பெறும் ஜோதி அந்த வரியை நம்ம விட்டுட்டோம் அருட்பெறும் ஜோதி இல்லாத இடம் எங்க இருக்கு எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிறது அந்த சரா சராசரம் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது அம்பலத்தை அடுகின்ற ஆனந்த ஜோதி என்றார் அருட்சோதி தெய்வம் என்னை ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் அம்பலத்தை ஆடுகின்ற ஆனந்த தெய்வம் என்றார் இந்த அம்பலம் முழுவதும் இந்த வெளி முழுவதும் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அந்த அருட்பெறும் ஜோதியை நான் உணர்வதற்கு எங்கே செல்ல வேண்டும் இருக்கிற இடத்திலேயே உணர வேண்டும் ஆக மகான்கள் நமக்கு உண்மையை சொல்லி இருக்கிறார்கள் உண்மையை நாம் படிக்கிறோம் ஆனால் உண்மையின்படி வாழ்வதில்லை ஆகவே தான் நமக்கு அமைதி இல்லை ரெண்டாவது ஸ்டெப்ல ஃபெயில் ஆயிட்டோம் முதல்ல எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓ இறைவன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கானா அப்படிங்களா சரி மறுநாள் இறைவனை போய் பார்க்கறதுக்கு டிக்கெட்டை புக் பண்றேன் என் வாழ்க்கையை அப்படி வாழ்றது இல்லை முன்பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எங்கேயா போறீங்கன்னா இறைவனை வணங்க போறீங்க அப்ப நேற்றையா சொன்னீங்க இறைவன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இல்ல ஆக ஒன்றை நாம் உணர்ந்த பிறகு அதன்படி வாழ்வதற்கு நாம் உட்பட வேண்டும் அப்பதான் அமைதி வரும் வேதாத்திரி மகரிஷி ஆழியாரில் அமர்ந்தவர் அமர்ந்தவர் தான் எங்குமே அவர் போகல எந்த அங்க போகணும் இங்க போகணும் அங்க போய் வணங்கணும் இங்க போய் வணங்க எந்த இடத்திலும் எங்கும் போகல அவர் அவரிடம் இருந்தது அமைதி அந்த அமைதி தான் இன்று அகிலம் எங்கும் நம்ம எல்லாம் உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறது வேதா தெரிய மகரிஷி மட்டும் இவ்வளவு சொல்லியதற்கு பிறகும் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி நான் இங்கே போய் வருகிறேன் என்று அவர் போயிருந்தால் இந்த அளவிற்கு அவர் எழுச்சியை உண்டு பண்ணியிருக்க முடியாது அவர் என்ன உணர்ந்தாரோ அதன்படி வாழ்ந்தார் அதுதான் மகா தாட் இஸ் வேதாத்திரி மகரிஷி உணர்ந்ததில் வாழ்ந்தார் ஆக நாம் அவரிடம் கற்றுக்கொண்ட பல பாடங்களை கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் 
ஆனால் வாழ்க்கையில் மட்டும் நாம் வேறு விதமாக நடந்து கொள்கிறோம் ஆகவே தான் நம்மிடம் அமைதி இல்லை இந்த சமுதாயத்திலும் அமைதி இல்லை என்று பார்க்கும் போது இப்ப சமுதாயத்தை எல்லாம் சுருக்கி 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 ஒரு ஸ்மால் யூனிட் ஒன்று இருக்குமையானால் அதுதான் நமது குடும்பம் சமுதாயத்துல கோடான கோடி மக்கள் இருக்காங்க அங்க ஏன் அமைதி இல்லைன்னு பாத்துட்டோம் ஏன் அமைதி இல்லை மகான்கள் சொன்னது ஒன்று நாம் செய்வது வேறொன்று அப்புறம் எப்படி அமைதி கிடைக்கும் ஆக இன்றைய சமுதாயத்தில் அமைதி இல்லை சரி அந்த அமுதாயத்தை சுரு அந்த சமுதாயத்தை சுருக்கி 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 கொண்டு வந்தோம்னா குடும்பம்னு வந்து நிற்கிது ஒரு யூனிட் சரி இந்த குடும்பத்தில் அமைதி இருக்கிறதா இந்த குடும்பத்திற்கான உண்மைகள் என்ன அந்த உண்மையின்படி நாம் வாழ்கிறோமா என்று இப்போது நாம் குடும்பம் என்பதை நாம் கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணணும் இந்த குடும்பத்திற்கான உண்மைகள் என்ன மகான்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த குடும்பத்தை பற்றி அதன்படி நாம் வாழ்கிறோமா ஏன் வாழ முடியவில்லை என்பதை பற்றி இப்போ குடும்ப அமைதிக்கு வரணும் குடும்பத்திலையும் எல்லார் குடும்பத்திலையும் பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யுது அது நம்ம லேசா சொல்லி தப்பிச்சிடுறோம் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படிங்கிறோம் சொல்லி அதை நம்ம நியாயப்படுத்திடுறோம் எல்லா வீட்லையும் பிரச்சனை தான் சார் அதை நியாயப்படுத்திடுறோம் ஏன் பிரச்சனை எப்படி வாழ வேண்டுமோ அப்படி வாழவில்லை ஆகவே குடும்பத்திற்காக மகான்கள் சொன்னது என்ன என்பதை நாம் சற்று பார்க்க வேண்டும் இப்ப குடும்பத்துல நாம் இருக்கிறோம் வாழ்க்கை துணைவியர் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு சின்ன சமுதாயம் அது சின்ன குடும்பம் இப்போ எங்க வரும்போது குடும்பத்திற்கு என்று வரும்போது அந்த குடும்ப தலைவன் இப்போ சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் ஒரு ஹை ஸ்கூல்ல அல்லது காலேஜ்லயோ ஹை ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல போய் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் கிளாஸுக்கு போறேன் அங்க ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் ஒரு நாற்பது பேர் இருக்காங்க அந்த கிளாஸ்ல நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் நீ படித்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் எதுவாக வரணும்னு நினைக்கிறேன் எதுவாக ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்போம் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சார் நான் ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸரா வரணும்பா சாரி இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவாரு சார் நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் சரி இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவாரு சார் நான் பெரிய அரசியல்வாதி ஆகணும் சரி இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாரு சார் நான் ஒரு பெரிய விமான ஓட்டியா வரணும் சார் அப்படிமா சரி சில பேர் என்ன நான் பெரிய ஆசிரியராக வரணும் சரி அன்பர்களே நானும் ஒரு ஆசிரியர் தான் உங்களில் பலரும் ஆசிரியர்கள் இருக்கக்கூடும் இந்த கேள்வியை நானும் கேட்டிருக்கிறேன் நீங்களும் கேட்டிருக்க கூடும் இந்த கேள்விக்கு எந்த மாணவனாவது நீ எதுவாக ஆக விரும்புகிறாய் என்று நாம் கேட்கும் போது சார் நான் அமைதியாக வாழ்வதற்கு பாடுபடுவேன் நான் அமைதியாக வாழ்வதற்கு நான் விருப்பப்படுகிறேன் என்று யார் கூட சொல்லல போலீஸ்காரன் ஆகணும் அரசியல்வாதி ஆகணும் ஒரு ஆசிரியன் ஆகணும் என்று தான் சொன்னார்களே தவிர நான் அமைதியா வாழணும் அப்படின்னு யாருமே சொன்னதில்லை அப்ப அந்த அமைதிங்கிற அந்த வார்த்தை அந்த மாணவர்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிற்கிறது எந்த மாணவனும் சார் நான் வாழ்க்கையில அமைதியா வாழணும் சார் அப்படின்னு சொல்லல இது வரைக்கும் சொல்லல ஏன் ஒரு வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான அந்த வார்த்தை அமைதி ஆனால் ஏன் எந்த மாணவனும் அதை சொல்லவில்லை நான் அதுவாகணும் இதுவாகணும் அப்படித்தான் சொன்னங்களே தவிர நான் அமைதியாக வாழணும் சார் அப்படின்னு யாருமே சொல்லல ஆக இங்குதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கேள்விக்குறி ஆக அமைதி என்ற வார்த்தையே நமது வாழ்க்கையில் ஆரம்பத்தில் இல்லை படிக்கும் போது இல்லை படித்து முடிச்சாச்சு வேலை பார்க்கிறேன் அப்பவும் இல்லை அந்த அமைதி என்ற வார்த்தையை நான் நான் சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பமே இல்லை அப்படி என்றால் வாழ்க்கையில் எந்த இடத்தில் நான் அமைதி என்ற வார்த்தையை சந்திக்கிறேன் என்று பார்க்கணும் முதல் முதலாக ஒரு மாணவன் அல்லது ஒரு சாதாரண ஒரு 
ஒரு நபர் எந்த எத்தனாவது வயதில் எந்த இடத்தில் அமைதி என்ற வார்த்தையை அவர் சந்திக்கிறார் பள்ளிக்கூடத்தில் சந்திக்கல காலேஜில் சந்திக்கல வேலை பார்க்கும் போது சந்திக்கல அப்ப எந்த இடத்துல தான் அந்த வார்த்தையை அவர் சந்திக்கிறார் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும் போதுதான் ஏன் குடும்பத்தில் அமைதி இல்லை என்றதற்கான பதிலும் அங்கே தான் இருக்கிறது ஆக நாம் சிந்திக்க வேண்டியது நாம் இதை அடுத்த நிகழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள் ஏன் அமைதியை பற்றி பேசுவதில்லை பொதுவாக என்ற கேள்விக்கு ஒரு விடை இருக்கிறது அந்த விடைதான் குடும்ப அமைதிக்கான காரணத்தையும் சொல்ல போகிறது என்ற இடத்தில் நிறுத்தி நாம் இந்த கேள்வியை மீண்டும் நாம் மாணவர்களுடைய இந்த பதிலை நாம் மீண்டும் அடுத்த உரையில் எடுக்கலாம் என்று சொல்லி இன்றைய உரையில் நீங்கள் கேட்ட அளவில் உங்களுக்குள்ள சில நியாயமான கேள்விகள் எழும் அந்த கேள்விகளை நாம் இப்போது சிந்திக்கலாம் உங்களுக்கு உங்கள் மனதில் ஏற்படுகிற கேள்விகளை நீங்கள் சொல்லும் போது அது எனக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று சொல்லி நீங்கள் தாராளமாக உங்கள் மனதில் எழுகிற கேள்விகளை இப்போது கேட்கலாம் என்று சொல்லி இந்த உரையை நாம் இப்போது நிறைவு செய்கிறோம் மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வாரத்தில் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இந்த தெய்வீகமான மாலை வேளையிலே நமக்கு சிறப்பு சிந்தனை உரை வழங்கிய முனைவர் டாக்டர் அழக ராமானுஜம் ஐயா அவர்களை நாம் தவ நிலையில் இருந்து வாழ்த்துவோம் இவ்வளவு நேரம் நமக்கு நல்ல பல கருத்துக்களை விளக்கினார்கள் உண்மை ஒன்றை அறிந்தால் அமைதி தானாக கிடைத்துவிடும் என்று மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு வழங்கிய கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் ஐயா அவர்களின் சிந்தனை உரைகளை தொடர்ந்து கேட்போம் ஐயா அவர்கள் கொடுத்த மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு நான் என்னன்னா இயற்கை வந்து நமக்கு நாம் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் உற்பத்தி செய்து விடுகிறது உற்பத்தி என்றால் அது நமக்கு அங்கு கொடுத்து விடுகிறது என்னன்னா சாதாரணமா நான் கரு உருவாகுவதற்கு முன்பாகவே ரெட் மில்க் என்றார்கள் அது உண்மையிலேயே அந்த வார்த்தை என்னுடைய அப்படி பசுமரத்தாணி போல் பதிந்து விட்டது பிறப்பதற்கு முன்பாகவே அந்த அந்த சத்தை எடுத்து அந்த உயிர் வளர்ந்து ஒரு மானுடனாக நாம் வளர்கிறது இறையின் தன்மாற்றமாக அந்த ரெட் மில்கில் அத்தனை பொக்கிஷங்களையும் வைத்து நம்மை வளர்த்தது பிறந்த பின் ஒயிட் மில்க் நமக்கு இறையால் கொடுக்கப்படுகிறது தாயின் மடியில் இருந்து வரும் அந்த ஒயிட் மில்க் நம்மை வளர்த்து ஆளாக்கி இதற்கெல்லாம் அந்த இறைநிலை எவ்வளவு அத அத ஐயா சொன்னாதான் நமக்கு சிறப்பா இருக்கும் அவ்வளவு அழகாக சொன்னார்கள் ஆணித்தரமாக பதிந்து விட்டது அந்த ரெட் மில்க் ஒயிட் மில்க் என்பது இறை ஆற்றல் நமக்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதம் இறைவனை வணங்குவோம் இறை ஆற்றலின் தன்மையை உணர்வோம் பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தின் சிறப்பையும் அவர்கள் உணர்த்தினார்கள் நம்ம அச்சுப்படவே வேண்டாம் மகரிஷி நமக்கு இதற்கு முன்பெல்லாம் நவகிரகம் பயப்படுவேன் நான் கோவிலுக்கு மனவளக்கலைக்கு வந்த பிறகு பஞ்சபூத நவகிரக தவம் எடுத்த பிறகு அதனுடைய ஆற்றல் நாம் வந்து நட்பு கோள்களாக்கி கொள்கிறோம் அனைத்து கோள்களையும் நட்பு கோள்களாக்கி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அச்சமே தேவையில்லை அனைத்து செயல்களும் இறை ஆற்றலினால் சிறப்பாக நடைபெறும் என்பதை மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு பஞ்சம்பூத நவகிரக தவத்தின் மூலம் வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கிறார் அதை உணர்வோம் அறிவோம் உண்மையை உணர்ந்து அங்கு அமைதி கிடைக்கிறது என்பதை நாம் நிறைவாக பெறுவோம் இறை உணர்வோம் என்பதை மகரிஷி வழங்கியுள்ளார்கள் அதை நமக்கு தெல்ல தெளிவாக விளக்குகிறார் ஐயா அவர்கள் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அழகர் முனைவர் டாக்டர் அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் 
அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு மேன்மேலும் சிறக்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்கள் அரு பேராற்றில் கருணையினால் உடல் நலம் நீல் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி மகிழ்கிறோம் ஐயா வாழ்க வளமுடன்